ஒரு கதை சொல்லட்டுமா இந்திரன் மனைவி இந்திராணின்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க அவங்க ஆசையா ஒரு கிளியை வளர்த்தாங்க ஒரு நாள் அந்த கிளிக்கு ஒரு நோய் வந்துருச்சு அப்புறம் மருத்துவர் வந்து அந்த நோய் என்னென்னு பார்த்துருக்காரு பார்த்துட்டு இந்த கிளி இனிமே பிழைக்காது அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் உடனே இந்திராணி இந்திரன்கிட்ட போய் கிளி எப்படியாச்சும் காப்பாற்றுங்க இந்த கிளி செத்து போச்சுன்னா நானும் செத்து போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்திரன்கிட்ட போய் இந்திராணி சொன்னாங்க கவலைப்படாத இந்திராணி நான் உடனே பிரம்மாட்ட போய் சொல்லி இந்த கிளியை காப்பாற்றிடுறேன் ஏன்னா பிரம்மா தானே எல்லாருடைய தலையெழுத்தையும் எழுதுறாரு அப்படின்னு சொன்னார் போய் பிரம்மாட்ட போய் இந்த மாதிரி சொன்னார் பிரம்மா இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இந்திரா படைக்கிறது மட்டும்தான் என் வேலை உயிரை காக்கிறதெல்லாம் அந்த சாட்சாத் மகாவிஷ்ணுவோட வேலை ஸோ நம்ம அவங்ககிட்ட போய் கேட்கலாம் நானும் உன் கூடயே வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்திரனும் பிரம்மாவும் நம்ம விஷ்ணுவை பார்க்குறதுக்காக போனாங்க விஷ்ணுவோட போய் இந்த மாதிரி விஷயத்த சொன்னாங்க உடனே மகாவிஷ்ணு அதை கேட்டுட்டு உயிர்களை காப்பது மட்டும்தான் என் வேலை ஆனால் உன் கிளி இறக்கும் தருவாயில் இருக்குது அதனால் அதை அழிக்கும் தொழில செய்கிற அந்த சிவனை தான் நீ காப்பாற்ற சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் நம்ம சிவன்கிட்ட போய் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரம்மா விஷ்ணு இந்திர இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து சிவன்கிட்ட போனாங்களாம் சிவன்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் சிவன் கேட்டுட்டு அழிக்கும் தொழில் தான் என்னுடைய தொழில் ஆனால் உயிரெல்லாம் எடுக்கிறது எல்லாம் அந்த யமதர்ம ராஜாட்ட நான் ஒப்படைச்சிருக்கேன் அதனால் நம்ம எல்லாரும் போய் அந்த யமதர்மனை பார்த்து இந்த கிளிய உயிரை எடுக்க வேணான்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிவனே விஷ்ணு பிரம்மா இந்திர இந்த நாலு பேரும் சேர்ந்து யமதர்மா கிட்ட போனாங்க யமதர்மா பார்த்தவொடனே என்னடா எல்லாரும் நம்மளை தேடி வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ஓடி வந்தார் ஓடி வந்து என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு கிளியை நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே அந்த யமன் என்ன சொன்னான்னா ஒவ்வொரு உயிரையும் எந்த நேரத்தில் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த காரணத்தினால எடுக்கணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஓலையிலும் நான் எழுதி வச்சு தொங்க விட்டுருக்கேன் அந்த தொங்க விட்ட ஓலை அருந்து விழுந்துருச்சுன்னா அதோட ஆயுள் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு யமன் வந்து நாலு பேர்ட்டையும் சொன்னாரான் அப்போ நான் வாங்க போய் அந்த ஓலையில் போய் மாற்றி எழுதிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் போனாங்க இந்திரன் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் யமதர்மன் இந்த மாதிரி அஞ்சு பேர் சேர்ந்து அந்த ஓலை சொடி தொங்க விட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த அறைக்கு போனாங்க அந்த அறைக்கு உள்ளே போன உடனே ஒரு ஓலை சோடி அருந்து கீழே விழுந்துச்சு அப்புறம் வேகமாக அவசர அவசரமாக போய் அந்த ஓலை எடுத்து பார்த்தாங்க அது பார்த்தா அது அந்த கிளியின் ஆயிலோட ஓலை அப்புறம் வேகமாக அதை எடுத்து படித்து பார்த்தாங்க அப்படி என்ன தான் போட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதில் என்ன போட்டிருந்துச்சுன்னா இந்திரன் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் யமதர்மன் இப்போ அஞ்சு பேர் சேர்ந்து இந்த அறைக்குள்ளே வராங்களோ அப்போ இந்த கிளி செத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருந்துச்சான் இது தாங்க விதிங்கிறது விதியை மாற்றுவது என்பது முடியாது என்பதே கதை யாருக்கு விதி எங்கே எப்போ முடியும்னு அந்த எழுதியனுக்கே தெரியாது அதாங்க உண்மை அவ்வளோதாங்க கதை நன்றி இந்த மாதிரி நிறையா கதையை கேட்கணும்னா திஸ் வேர்ல்டு ஃபார் யூ என்டர்டெயின்மெண்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னு தோணுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ